见心痕，一生天地山河，千年你的我，不怕土雨连烟悲歌。你再见的光影，沿着梦掠过。相聚，浪荆棘过程。你将我我叫的清晰的、赤诚的心，从悲鸣里过，带着他的长河的笑容去奔赴辽阔。每一丝丝，一缕缕，情字珠，放在我生命展开银河，它奔腾。君乐宝优翠邀您收看《胡珠夫人》，爱是无味，也是自然如初的真实。高端奶粉选君乐宝优翠，既是有机奶粉，又有更好配方。订酒店就同城，安心预定，退改无忧。同城旅行邀您收看高光时刻。一定去跟工业打声招呼。其实工业他要……哎呀，我多说了。好吃又好玩，奥利奥邀请您观看《胡珠夫人》。治流感、抗病毒的九九九抗病毒口服液，邀您收看《胡珠夫人》。还是，哥，你这手怎么了？不是什么大事。别大惊小怪，哎，你，你看看你，脸上一点也没有血色，还说没什么大事儿。昨夜舒荣飞病急，需要写作药引，我就割了点。割了点？你在兰子城受的伤刚刚好，现在又划胳膊给别人做药引子，你嫌命长吗？当时的情况紧急的不得了，舒荣飞差点人都没了，更何况陛下还在那守着呢。我不跟你说了，我累了。公爷，地基府的一切都已经安置妥当了。地基没说什么，但看神色，还是很受用的。可有朝中访客？这个倒是没有。眼下地基风头正茂，大家也都怕落得个攀附的名声。除了厂王殿下，只有一两位大臣登门拜访过。他们才不怕被说是攀附，只是猜不透陛下在想什么。再过几日。门前车马肯定络绎不绝。也是。哦，对了，公爷，说起来还有一桩好事。什么？昨日夜里，舒荣飞病了，宫里动静不小。听说人能救回来，全凭小公子出人出力。就这一晚上的功夫，陛下便对小公子另眼相看。你想说什么？公爷，小公子最近有些消沉，他私下请陛下把他调到了中卫军，固然是有错误，但也是为了为了公爷您呐。不必说公爷，是给小公子煎药。哦、啊，是，医官院的医总来过了
，说小公子气血两亏，孤儿开了一些固本培元的药。这个我看着，你去忙你的。不，不行啊，公爷，这样的粗活怎么能让您来做？要是被人知道了，还不治我的死罪啊？去吧，无妨。啊，是。荣妃，汤药来了，先喝药吧。等会儿，您身子还未愈，还是多歇歇吧。我就再看几页。再看几页，是几页啊？不必了。<咳>不好好歇息，又在看什么书啊？杂书，《元江实记》，将旅行见闻的。别怕，臣妾不敢。朕日后再也不会像从前那样对你了。今日要是得空，可以去双平湖看看。朕给你准备了点东西。哇，这是？是邪罗。这宫中缘何会有这么多的邪罗？传说中，这邪罗烘干，金三花醉影下，一杯可得一梦，在梦中能重温电光火石般的幸福，又或者能见到今生永不能再见的容颜。当真有这样的奇效？未必能使人做梦，只不过是一些美好的传说罢了。我知道这个，我们平素放的水灯就是照着这个花的样子折的。可这花不是生死助年吗？邪罗是好物，即使在助年也是少见。没想到这里竟然有这么一大片，这天气果然是地大物博，人杰地灵。纵使再地大物博，可要搜罗这些，也得颇花上一些心思吧。陛下，这是，或许是道歉吧。他心里也有许多说不出来的话。哎，这陛下真是大手笔，这么短时间内找到了这么多邪罗，这花真好看，我都没见过。不就是朵花吗？哎，我是怎么也看不出。这邪罗和季和有什么区别啊？哎，这刘可真可怜，摊上你这么个木头疙瘩。你说什么？我说你木头疙瘩，木头疙瘩。喂，你可说我？喂，哎，你还是。地基殿下。殿下。
，我问你，你说，这燕灵帝姬与陛下失散这么久，一旦被认回来，那可就是一人之下，万人之上了。这么有诱惑，会不会有人冒充而来？嘘、哎，就算是有人想打这种主意，也绝技混不进来。这礼部上下有几个脑袋，敢拿陛下宗亲这件事敷衍？根底已经细细筛查、反复考证过了。再说了。燕灵地基，陛下，还有场王，人家自小一起长大，还能认错？你说的倒在理，但我总觉得这个地基有点奇怪，因为我听闻这燕灵地基打小便喜欢牡丹，那一日面圣也是携花而来，是以被场王殿下一眼认出。可是，既然自小喜欢牡丹，为何刚刚他身上的香味儿？好像是季和香，有吗？有啊，反正不是牡丹的香味儿。呃，哎呀，你一个外男，敢在这公然议论燕灵帝姬身上的香味儿，你不讲话了？哎，快走，快走，走了。今日唐突了，还未令人传讯，便登门造访。不妨碍的，我这里一向冷清。那日紫宸殿大宴，林冷见您气色不是很好，后来又听说病了，想着舒荣妃刚来大征不久，或许有些水土不服。之前我流落泥华罗，一时间也适应不了那儿的气候，一年倒有大半年都病着，后来偶有机缘，开始学着调制一些香料佩戴，渐渐身子也有了些好转。这是我亲手挑选的上好香料，或许对舒荣妃的身子有些好处。若您不弃，便佩戴在身上，聊胜于无。殿下有心了。舒荣妃不必如此客气，不过是一些香料而已，不值得什么的。我离宫多年，宫里的许多规矩都慢慢忘记了，日后还要请舒荣妃多多提点。不敢当，若提来能够做到，定尽力而为。殿下，请用茶。嗯，这个是明前龙井。是的，是今年新上贡的龙井茶。我总记得儿时那味道。但多年未曾品宫中的茶，感觉味道似乎和从前都不大一样了呢。就像从前，曾几何时，那昭明宫是三皇兄舒云的居所，那时我还常常找他去玩耍。如今却成了季风馆，今非昔比呀、啊。可这青海宫到底是外男，住在宫中，舒荣妃可否觉得有些不便啊？宫中一切，陛下自会打理。余安宫与季风馆一向并无往来，是以我也不清楚这些事。今日问候过舒荣妃。茶也品了，就不多做叨扰了。舒荣妃保重身子，若是想自宫外找些吃的、喝的、香茶、点心或者别的小玩意儿，尽管托人传话与我。多谢殿下这地基流落泥花路多年，此番回来还是好高的心气。明面上是为了看舒荣妃，话里却明刀暗箭，尽是打探宫里的虚实。也许，他正是因为在外边受过搓磨，所以才更谨慎一些
陛下既然已经认定了他，他就是名副其实的地基。你等不得无礼。是。其他的，就不要去理会了。这个香囊的香味儿，的确清新宜人。婢子，帮我收好它。是。公爷，汉北传来消息，苏明已然做了左仆敦王的东路谋臣，听说已经帮助左仆敦王消灭了几个小的部族了。看来他暂时忙着在夺洛面前邀功。无暇顾及南下攻击黄泉营，但是天启城仍不可松懈。明白，师傅。回来了。师傅，还是心里挂了个事，想来想去，还是要报给师傅，方才周全。说。我今日当值，遇到了燕灵地基。他用了一种熏香，闻着是祭禾，并不是牡丹。你想说什么？我总觉得，这燕灵地基身上有不同寻常之处，想找人去泥华洛调查一下。万一燕灵地基，可是陛下点过头，亲自认下的先帝之女，厂王殿下的姐姐。你去查她，意思是说。陛下认错了，还是不敢。听说你为了救舒荣妃，以血入药，身上的伤好一点没有？多谢师傅关心，已经好多了。你今日值岗应该累了，少子，带小公子回去歇息。是，小公子请。陛下，顾臣是状告青海宫包藏祸心，跳梁左右，排异党同，厮杀天子近臣。昔日六一将阿摩兰、顾大成等四人一案，如今已传遍天启，民怨沸腾，百姓皆言：此乃贝恩复国之罪，当诛九族。臣知青海宫官高爵显，手握重兵，但此案非同小可，是以。段御史，你已经连着上了十几道折子了。如今还要当着朕的面来啰嗦，臣专司监察，职责即是究百官之师，这是臣的本分。今日，就算是陛下要了臣的性命，臣也不得不言。此案早已交由廷尉处理。宗少卿，你来说说进展如何？禀陛下，此案复杂，阿摩兰、顾大成等六义将已逝多年。顾臣氏祖孙已横死街头，收集证据困难，调查亦需时日。那就是毫无证据。段御史，你应该知道，贪污公谷之臣，也可诛九族。臣不敢，臣并没有言青海公一定有罪。臣只是认为，在廷尉审理此案期间，青海宫不宜再上朝理政。臣恳请陛下，暂时革去青海宫的公职，让廷尉可以审理青海宫，如此方能安抚民心，重振朝纲。臣等等复议。陛下，臣相信青海宫。陛下，段御史所言极是。是臣考虑不周，臣自请革职，配合廷尉调查。臣相信，宗少卿定能还臣一个清白。臣定当尽心尽力。什么名誉？摆明了使法子要削你的军权。我知道，你知道，你知道，你还顺了他们的意。此次群臣激愤难平，如果不顺他们的意。
他们不会善罢甘休。陛下太过护我，会坏了陛下的声誉。朕的声誉，在他们眼里，朕不过是喜怒无常、薄情寡恩之人，朕有什么声誉？陛下是明君圣主。再忍一时吧。事已至此，不要说无益。既然你没了差事，那就常来找我下棋吧。是，臣告退。秦海波，陛下，燕陵第一求见。不见。是，这双平湖上的斜罗，开了没有？哦，回陛下，开了，开的可好了，呃，大概能开一阵儿呢。好。殿下，您刚回来，陛下就对您避而不见，当真有这么忙吗？无妨，改日拜访便是了。我也多年没回宫了，多走动走动也是好的。那，好像是邪罗，奴婢们不识的。这花儿在都中可是难得一见啊。今日之事，不要让海氏跟卓英知道。是，只是，此事重大。恐怕瞒不了多久啊，尽量瞒着。是。陛下大费周章从南方搜集了这些邪罗，自己却闭门不出，谁也不见，白白辜负了花期啊。大约是心里有事，提不起劲。哎，去那边，那边花开了。燕陵地基。方大人。方卓英，陛下当心！哎，燕陵地基在这儿，小周不稳，可千万别跌下去了。你们不知，这斜罗最是娇嫩，去多撒一些水在枝叶上，花才开得好。喂，有水，我去。阁下，救命之恩！殿下恕罪，臣等来迟了。在此处当值的是谁？是我。若我今日不在，你该当如何？应立刻救人。机变不足，谈何救人？师父，此事并非卓英一人的过错。我本是他的主将，约束部下不利，还请殿下责罚。是我任性。看着邪罗新奇，执意要去游湖，不必为琳琅责怪。还不送殿下回府？师傅，地基身份尊贵，可否请卓英将功赎罪，同我一同护送？也罢。哎，大人留步，承蒙大人相救，还未是大人高兴大名。微臣方建明，区区小事，不必挂心。原来是建明吗？从前你陪二哥读书的时候，还没长这么高大呢，一时间，我竟没有认出来。二位大人，刚才听二位大人称靖海公为师傅，那二位一定是他的高徒。云辉将军方海氏和中郎将方卓英了，正是，殿下。都说地基聪慧，今日一见果然不假。地基流落在外多年，才刚回来，便对大征的事情如此熟悉，确实不易
我小时候和建明是玩熟了的，更何况这些年我虽流落在外，但终究心向大征，就好比游子思乡，家乡的一点一滴都听在耳中，记在心里。我听闻二位已久，今日一见，当真是不俗。地基谬赞，这都是我们应该做的。我看地基今日采了几枝花。可是爱季和，邪罗虽也是季和的一种，但他独得一个雅号，叫静客，因为他向来只长在幽谷，耐得住没有人赏识的寂寞，独自袅袅婷婷，相远一起。我等粗人，竟分不出邪罗与季和的区别，让地基见笑了。季和叶枝上有绒毛，叶子会浮出水面，且没有缺口。斜罗叶面油亮，浮在水面，有缺口，样子瞧着不同，香气却是一样的，分不出也没有什么。地基对季和如此了解，想必是非常喜欢吧。季和再好，终不如艳冠群芳的牡丹。谈到香料，我还是最最中意用牡丹入香。原来地基最爱的竟是牡丹啊！方大人心思通透，怪不得会成为青海宫的得力弟子。地基过奖。都中有一句话叫“南北方舟”，不知道小方大人听没听过？倒是不曾。这句话的意思是说，京城的少年郎里，除了五乡侯家的十四郎，就属你们二位风采翩翩，旁的人都不值得一提。殿下赞誉了。啊，对了，不知青海宫平素都喜欢些什么？我想预备一些，登门拜谢他今日的救命之恩。多谢殿下的一番美。但我们季风馆向来等级森严，我们兄弟二人也从来不问师傅的私事，所以恐怕要让殿下失望了。无妨。师傅，我送些花来。这些花都是精心挑选过的，长熟的花苞应该可以放很久。这束花选的真好，熟成刚刚好。如果凑巧的话，晚上还可以看到它开花的模样。你进来公务繁忙。以后就不要采这些了。这花不是我采的，是我和卓英送燕灵地基回府上的时候，地基托我们带回来给师傅装点书房的。师傅，地基向我和卓英打听您，我觉得此事有古怪。一个背井离乡、流落多年的公主，初回都中，为何会有这样的好奇？这些话不应该是你说。师傅放心，这些话我只跟您和卓英提过。出了这扇门，海氏定谨言慎行，小心从事。到底是稳重一些了。多谢师傅教诲。这箱舒荣妃的衣裳刚刚要做完，那箱为地基做长服的命令又来了。明明知道林锦思能用的人手没多少，这些人就指望着讨好攀高枝，全然不顾典仪受累。
，无妨，赶得过来。苏姨，你先去歇着吧，帮我照看好小白和小乖。只恨我没有学过刺绣，不然倒也能帮上一两针的忙。是小芳大人来了吗？这刘姑娘好厉害，我已经尽量压低脚步了，没想到这刘姑娘还是听得出来。夜里静，但凡有些声音，便听得出来。嗯、这刘姑娘，小芳大人，请坐。我没有打扰你刺绣吧？无妨，是舒荣飞的外袍，最后两针已经成了。想不到平日这灵锦寺热闹得很，到了夜晚倒是寂寥。我早已经习惯了。小芳大人深夜造访可是有事？我此番前来，是想跟这刘姑娘讨教一些关于香料的事情。小芳大人何时对制香感兴趣了？您想学制香？其实，我想问的是关于燕灵地基。我听闻燕灵地基这个人，从小便十分喜欢牡丹，甚至到了痴迷的程度。不仅是香料，身上的配饰、府上装点都离不开牡丹，甚至乳名都唤作牡丹。那他有没有可能选择牡丹以外的香料呢？小芳大人何出此言？嗯，我只是在想，一个如此热爱牡丹之人，为何我两次遇到他，身上的香料皆是季荷香？甚至，他对于季荷倒是情有独钟，白日里为了摘花，竟差点落入湖中。小芳大人，我今日正在为地基量体裁衣。不若啊，不必。我今日来完全是因为香料的事情，想跟姑娘讨教讨教，别无他意。此事也与你无关，你切切不可萌生其他的想法，也千万不要轻举妄动。姑娘，只需告诉我答案便可。是。地基之举，在这流看来寻常，怕是两次遇到地基用季荷香，皆是偶然。若想查出此中分别。可能还要多些时日，慢慢揣摩。我明白了，这刘姑娘，此番我来向你询问香料的事情，万万不可再告诉别人了。我跟卓英哥都不希望你再为其他事情涉嫌。这刘明白，告辞。小芳大人。我曾听闻五霄侯爷家的十四郎在小辈里最是雅善之乡，在都中大大有名。若是小芳大人能与他相熟，或许可以问问。多谢姑娘。喂，方竹英，你这是怎么了？今日跟丢了魂儿一样。哎，我问你，你是不是跟那五香侯府的十四郎很熟？当然了，这不是废话吗？去年上四节，我跟那个右渡啊是坐同一辆牛车。那你帮我引荐一下。没问题呀、啊，当然没问题。嗯，你呢？怎么和都中其他女子一样，也打听上右渡了？人家都说少女怀春，怀不怀春我不知道，打人我倒是很擅长。方海氏，你哥哥我本以为你今日叫我出来是约我喝酒，没想到你竟然想打我。哎，方卓英，问你个正经事儿，你带碎金了吧？干嘛？我带你去个好地方，走。哎。哎想不到这都中。还有贵比黄金的东西啊！
这区区几袋，竟花干了我这几个月的俸禄。你可不知道，这些东西啊，咱们这儿不产，所以呢，他们是由铸碾、真蜡、泥华罗，还有涂活炉等地，经由水路或者是马车运来的。这些在原产地十分金贵的香料，经要那么多的人力物力，千里迢迢来到天启，当然是添加了。太奢靡了，难怪。自夷王之乱之后，这制香事业便不再像以前那般风行了。哦，我知道了，你如此大费周章，还是不放心燕灵地基啊？是，只不过是一种香味，区区几只邪罗，你何必执着于此呢？如果我说，是靠直觉呢？师傅说过，不要靠直觉，是吧？我知道，嗯、所以呢，我要结识那周幽度。我需要一个行家来帮我找到问题的关键，拨开我心中的迷思。而且此事呢，牵扯到地基，我不能捕风捉影，要慎之又慎，什么也不能。哼！舒荣飞，这是泥华罗的秘方，专治寒症。若坚持服用半年，必然痊愈。多谢殿下。舒荣飞不必如此客套，你我原是一家人，日后还要相互看顾呢。殿下说的是。舒。飞，这也太贵重了。我从祝念，远远没带什么东西来。前几日他们整理起来，才发现了这对镯子。地基偏爱牡丹，我想了想，以此相赠最为合适。我自是喜欢。这石斛兰，本是中州高山上的一种稀有兰花，对女子的肌肤极好，也是宫中御用之物。舒荣妃真是太贴心了。听说，这还是陛下赏赐之物。疾病舒荣妃地基，灵锦司居典仪求见。居典仪，请。是。今日我还要去参见陛下，不过是顺路先来了玉安宫。既然舒荣妃这边有事。我便告辞了。嗯。殿下，果然是集合香。你果然是点茶之乡的高手，不过今日你怕是遇上对手了。陛下万安，琳琅，务须多礼。青海姑，殿下，坐。琳琅，你来的正好，你自幼精于点茶，快来和建明比一比，朕输他太多了，省得他得意。听说青海宫是各中好手，牡丹不好在二位兄长面前露桌。琳琅，不愿为朕出头？陛下，这话确实有点太重了。既然陛下有旨，牡丹只好献丑了。建明，琳琅都应战了，你总不至于怯战吧？这只是年少时候的把戏。建明很久没练了，手法有些生疏。
水刚好二沸，看来是天意啊，要让琳琅杀你个一败涂地了。殿下，请帝姬殿下回来之后，向宫中跑的次数可多呢，几乎日日都能见到。听说青海宫救了他一回，至少宫中都传开了。难道陛下有意撮合二哥哥，你看，牡丹果然出丑了，不是？可惜了二哥哥这么好的茶叶。牡丹在外流落多年，这些手艺早就皇熟了。建明，你明知牡丹心不在茶艺，你也不知道让着他点儿。陛下取笑了。牡丹。朕知你流落在外多年，吃了不少苦头。如今你回来了，朕定会尽到为兄之责，好生照看你。多谢陛下。既然已经献过丑了，牡丹便告退，不打扰陛下了。建明，还不快替朕送送牡丹。殿下，请
谢